স্বাগত নিউজ 24 সকালের সংবাদে সাথে আছে আমি তানজিন অন্ত আজ বিশিষ্ট জনদের সাথে সংলাপে বসছে ইসি তবে এই আলোচনায় আমন্ত্রিত সুশীল সমাজের 40 জনের প্রায় 1 তৃতীয়াংশ যোগ দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন এছাড়া আমন্ত্রিত বাকিদের মধ্যে বড় অংশ আছেন সিদ্ধান্তহীনতায় এজন্য নতুন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি অনাস্থাকে দায়ী করেছেন কেউ কেউ আরফিন শাকিলের প্রতিবেদন নির্বাচনী পরিকল্পনা ঠিক করতে গেল 13 মার্চ থেকে সংলাপ শুরু করে নতুন নির্বাচন কমিশন যদিও সেই সংলাপে আমন্ত্রিত 30 জন শিক্ষাবিদের মধ্যে আসেননি 17 জনই জানিয়ে অসুস্থিতিতে পড়ে নতুন ইসি সমঝোতাটা গুরুত্বপূর্ণ এবার সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেশের 40 জন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিকে তালিকায় আছে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সাবেক সচিব লেখক সাংবাদিক আইএনজিবি শিক্ষক সহ বিশিষ্ট জনরা আমন্ত্রণ পাওয়া অন্তত 20 জন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে সংলাপ নিয়ে কথা বলে নিউজ 24 তাদের অন্তত 8 জন অসুস্থতা অনাস্থা সহ নানা কারণে সংলাপে যোগ দিতে না বলে জানান 7 জন আছেন সিদ্ধান্তহীনতায় বাকি 5 জন যোগ দিবেন বলে জানান এই সংলাপটা অতি দ্রুত হয়ে গিয়েছে তাদের আস্থা সম্পর্ক কাটানোর জন্য তারা কতগুলো কাজ করতে পারত একটা হলো তারা কয়েকটা নির্বাচন করতে পারত নির্বাচন করে তারা দেখাতে পারত যে তারা আগের কমিশন থেকে ভিন্ন আমি যাব না কারণ খুব সিম্পল কারণ এদের ভোট তো হয় না না এটা দিয়ে তাদেরকে লেজিটিমাইজ করা বৈধতা দিয়ে আমার কাজ না আবার কেউ কেউ এখনি হতাশ হতে রাজি নন অনাস্থার যেটা একটাই চলে আছে সার্চ কমিটি 10 জনের নাম প্রকাশ করে নাই এইটাই সার্চ কমিটি এই সমস্যার জন্য এখন এই জন্য তো আওয়ার সাহেব দায়ী হবে না তারা রাজস্ব সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার জন্য কত দূর কি করবেন ইভিএম কি করবেন এই সবের উপরও একটা অনেক কিছু নির্ভর করছে বিভিন্ন জন সমাজিত এবং তাদেরকে ট্রায়াল করতে পক্ষপাতিভাবে এবং পুরোটা করতে তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা যদি যাচ্ছে এটা পালনের কিছু সংশয় আছে সেই সংশয়টাও কেটে যাওয়া শুরু করতে হবে দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সংলাপের জন্য এরপর আমন্ত্রণ জানানো হবে সিনিয়র সাংবাদিক কিংবা সাবেক নির্বাচন কমিশনারদের আরফিন শাকিল নিউজ 24 ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে আলো পৌঁছে দেয়া বড় প্রাপ্তি। পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন সব বাধা পেরিয়ে দেশ এখন আলোর পথে। পায়রা থেকে আরো জানাছেন শাহালী জয়। রাবনাবাদ চ্যানেলে প্রায় 200 নৌকার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পটুয়াখালীতে স্বাগত জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। পায়রা দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তিনি 1320 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়েছে বাংলাদেশ আর চীনের যৌথ অর্থায়নে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নের সুখবর আসে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে ওয়াদা করেছিলাম প্রতিটি মানুষের ঘরে আলোকিত করব প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে আলোর পথে আমরা যাত্রা শুরু করেছি আজকে দিনটা সেই আলোর পথে যাত্রা শুরু যে সফল হয়েছে সেই দিন সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া কেউ থামাতে পারবে না 13 বছর একটানা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে এর মাঝে ঝড়ঝঞ্জা অনেক এসেছে বাধা অনেক এসেছে কিন্তু সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি অতিক্রম করে আমরা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে তিনি বলেন পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো ভবিষ্যতের মেগা প্রকল্পগুলো নির্মাণ করবে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা বিশেষ করে আমাদের প্রকৌশলী বা যারা এখানে কাজ করেছেন তাদের কিন্তু নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো পর ভবিষ্যতে আমি জানি আমাদের কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না যে কোনো প্রকল্প আমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করতে পারবো সেই ধরনের অভিজ্ঞতা কিন্তু আমরা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ে পায়রার এই নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে সমান উৎপাদন সক্ষমতার আরও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে যার অগ্রগতি প্রায় 25 ভাগ প্রধানমন্ত্রী বলেন এই অঞ্চল আগামীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির কেন্দ্রস্থল হবে যাকে ঘিরে গতির সঞ্চার হবে দেশের অর্থনীতিতে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সরকারের যে ঘোষণা সে ঘোষণার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার এক উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন পায়রার 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বললেন বাংলাদেশের আলোর পথের এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শাহ আলী জয় নিউজ 24 ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য 9 টাকা 70 পয়সা থেকে বাড়িয়ে 20 টাকা 35 করার 35 পয়সা করার প্রস্তাব দিয়েছে পেট্রোবাংলা আর প্রায় 3 গুণ বাড়িয়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সঞ্চালন ব্যয় 1 টাকা 22 পয়সা করার প্রস্তাব জিটিসিএল এর তবে এসব দাবি নাকচ করে দিয়ে গ্যাসের দর না বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাপ রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এই গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় হোসেন শাহাদাতের প্রতিবেদন गैस किंतु 2020 कुछ अर्थों बच्चों रे पेट्रो बंगला बैह हुए चे बोत्री शादर शायत्रिश कोटी टका शास्त्री बोलते हैं चलते अर्थों बच्चों रे, बोल चे, बाँचो रे शेही बैह पशुत्ती हजार कोटी टका छारिया जाबे लोकशन ऐरते ताई प्रति घरों मीटर गैस तार बिक्री कोटे चाहे बीस टका पौंत्रिश पौषा दारे जहाँ এবং একই সঙ্গে এলএনজি আমদানি করতে হচ্ছে একই সঙ্গে এই আমদানি বা এগুলোর পর্যায়ে যে ভ্যাট বা ট্যাক্স একই সঙ্গে এর যে অপারেশনাল ব্যয় বিভিন্ন চার্জ এখন বর্তমান মূল্য কত পড়ছে এটা দুটো দিক আছে যে ভোক্তার উপরে অবশ্যই এটা একটা চাপ তৈরি হবে আবার এটা যদি আমরা না জানাই তাহলে পেট্রো বাংলা একটা সময় অপারেশন কি চালিয়ে যেতে পারবে এরকম একটা সংকটের মুখে তবে বিএস এর কারিগরি কমিটি বলছে পেট্রো বাংলার এই প্রস্তাবে তথ্যের গর মিল রয়েছে গত 3 অর্থ বছরে পেট্রো বাংলার কাছে মোট 2537 কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে আর প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়েছে ভোক্তা প্রতিনিধিরা তথ্য দিতে দেখা যায় যে বিগত বছরে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল প্রস্তাবে সব তথ্য বিশ্লেষণ না তথ্য বিশ্লেষণ না থাকায় প্রস্তাব যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য হয়নি যে সিস্টেম লস যেখানে বিদ্যুৎ এত ঘটনা ঘটায় দিলে আপনারা করছেন না এই সিস্টেম লস আরেকটু কমায় আনেন কোনো দাম বাড়াতে হবে না আমি আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে পেট্রোবাংলা যে প্রস্তাব দিয়েছে এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের দাম কত হতে পারে সেই বিষয়ে বিআরসি এর মূল্যায়ন জানা যাবে মঙ্গলবারের গণশুনানিতে হোসেন শাহাদাত নিউজ 24 ঢাকা সারা দেশে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলছে বাজারের তুলনায় কম দামে পণ্য পেয়ে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ এদিকে সরকার ভোজ্য তেলের দাম নির্ধারণ করে দিলেও এর প্রভাব নেই দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে শান্তা ইসলামের ডেস্ক রিপোর্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য নিতে সাভারের রবিবার সকাল থেকে ছিল দীর্ঘ লাইন শাস্ত্রই দামে বিক্রি করা হয় তেল চিনি ও ডাল যখনই মানুষ কোনো কষ্টে নিপতিত হয় তার সামান্যতম যাতে মানুষ কষ্ট না পায় সেজন্য বর্তমানে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্চ গ্রহণ করে থাকে যশোরে দ্বিতীয় দিনের মতো পণ্য বিক্রি করে টিসিবি কার্যক্রমে যুক্ত হয় জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও নিম্ন আয়ের লোক আমরা আমাদের অনেক সুবিধা পাচ্ছি আমরা এর জন্য টিসিবির মালটা যদি ন্যায্য মূল্যে এবং সকলে পায় সেই জন্য রেশন সিস্টেম চালু করেছেন বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে বগুড়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো পণ্য বিক্রি করে টিসিবি বাজারের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য পেয়ে খুশি সুবিধাভোগীরা সারা দেশের সঙ্গে বরিশালেও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ভর্তুকির মূল্যে তিন ধরনের পণ্য বিক্রি করে টিসিবি এখানে রেট কম আমরা এসে দেখে খুশি তাই আমরা খুশি এই রকম যেন সারা বছরই দেয় এরকম যদি সপ্তাহের আগে মতে দেয় তাহলে আমাকে একটু ভালো হইতে গরীব যারা থাকে বা মধ্যবিত্ত যারা আছে যেন সবাই যাতে এটা আমরা উপকৃত হতে পারে এদিকে ভোজ্য তেলের সরকারি বেঁধে দেওয়া দাম রবিবারও কার্যকর হয়নি দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে বর্তমানে যেটা আমরা বাজার চলতেছে এখন আমরা 143 টাকা লিটার বিক্রি করতেছি আর কেজি বিক্রি করতেছি 158 টাকা আর পাম অয়েল 133 টাকা রেট দিয়েছে সরকার কিন্তু তার চেয়েও আমরা আমরা পামরা কম বিক্রি করতেছি ঠাকুরগাঁওয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন রোজার আগেই কমে আসবে নিত্যপণ্যের দাম রমজান মাস আসলে পরে মানুষ যারা ক্রেতা তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে রোজা শুরু হওয়ার আগেই একবারে বেশি করে মালপত্র কিনে নাও তাতে করে হঠাৎ করে একটা মাস মার্কেটে একটু প্রভাব পড়ে এটা যদি না করে স্বাভাবিক অবস্থা থাকে দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই বেস্ট রিপোর্ট নিউজ 24 
কিছু অসাধু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশের ই-কমার্স ব্যবসা বন্ধ করবে না সরকার। সচিবালয়ে এই কথা বলেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। এই সময় 39টি ই-কমার্সে আটকে থাকা গ্রাহকের টাকা 31 মার্চের মধ্যে ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ করে লাপাত্তা হওয়া ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আকাশ নীলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে গ্রেফতার করেছে রাব। শানাজি এসপিনের প্রতিবেদন অনলাইন ব্যবসা ই-কমার্সের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান আকাশ নীল এক গ্রাহকের মামলায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান রনিকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব গতকালকে রাতে এই আকাশ নীল ই-কমার্সে যে এমডি মশিউর রহমান এবং তার যে এমডি এবং সিও তিনি একজনই ছিলেন এবং পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান তাকে ঢাকা থেকে এবং এমডি কে আমরা ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এদিকে ই-কমার্স ব্যবসায় foster.com এবং ssl এর কাছে গ্রাহকের আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দুই ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের প্রায় 2 কোটি টাকা আটকে আছে সোমবার ফেরত দেওয়া হয় প্রায় 30 লাখ টাকা বাকি টাকা শিগগিরই ফেরত দেওয়া হবে 31 মার্চের মধ্যে আপনারা আসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমাদের যে ডিজিটাল কমার্সের সাথে এবং ই-কমার্স এর সাথে যোগাযোগ করেন আমরা আপনাদেরকে হেল্প করতে চাই সেই হেল্পটা কি আগে যে টাকাগুলো আপনার যে আটকা আছে গ্রাহকদের টাকা সেই টাকাগুলো আমাদের এই টাকাটা আসলে তো গ্রাহকদেরই টাকা ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণার ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন ই-কমার্স ব্যবসা বন্ধ করবে না সরকার শুধু প্রতারণা যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে शानदार एस्पिन न्यूज़ 24 ढाका টিকাদান সহ তৃণমূলের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধ্য সাধন করেছে এমন মন্তব্য করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নিউল্যান্ড আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আরো টিকা দেবে সোমবার সকালে রাজধানীর কুরমিটলা জেনারেল হাসপাতালে ফাইজার ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক ও ভিক্টোরিয়া নিউল্যান্ড কুরমিটলা হাসপাতালে ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন তারা আমরা আমাদের চিকিৎসার কথা ছয় কোটি 10 লক্ষ ভ্যাকসিন ফাইজার এবং মডার্না ইউএস गवर्नमेंट প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তার এবং আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশের জনগণকে উপহার হিসেবে দিয়েছে যে ভ্যাকসিন গুলো আমরা আমাদের জনগণকে দিয়েছি এবং আগামীতেও তারা দিবে বাংলাদেশ সরকার সকল পর্যায়ে করোনা টিকাদানের ব্যবস্থা করেছে যদিও এই কাজটি সহজ ছিল না গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত সকলেই যেন ভ্যাকসিন পায় তার প্রতি জোর দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার তার জন্য তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের উপর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী চালানো সহিংসতাকে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলো যুক্তরাষ্ট্র সোমবার ওয়াশিংটনের ইউএস হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে এই ঘোষণা দেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন হুশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন যতদিন জান্তা সরকার ক্ষমতায় থাকবে ততদিন মিয়ানমারে কেউ নিরাপদ নয় তিনি আরো বলেন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হামলা ছিল ব্যাপক বিস্তৃত ও পদ্ধতিগত हमला शुरू स्पष्ट उद्देश्य चिलो मुलातो शंखा लोगों मुस्लिम जानो गोष्ठी के धांक शकारा एमोंट टाइप प्रोवन पाल गया थे बोले दावी करने दिली। যুক্ত রাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন মার্কিন সিনেটর বব মানেন্দাস। রবিবার সিনেটর রব মানেন্দাসের জন্য এই সংবর্ধনার আয়োজন করেন কাউন্সিলম্যান ডক্টর নুরুন নবী। আঞ্চলিক ও জাতীয় ইস্যুতে বাংলাদেশ নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা অংশীদার দেশ হিসেবে প্রমাণ করেছে বলে অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন তিনি। এই সময় তিনি আরো উল্লেখ করেন গত 50 বছরে বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে দেশটি পরিপূর্ণভাবে মধ্যবিত্ত দেশ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবদানের প্রশংসা করে তিনি বলেন বাংলাদেশের আরো প্রবৃদ্ধির জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে তিনি এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মেধাবী মানব সম্পদের প্রশংসা করেন This has proven itself uh, to be a good security partner uh, in both regional and national issues. 
a good uh, ally in our fight against counterterrorism, uh, and we appreciate that. Uh, so it has many, many attributes in a country that's still developing. 180 million people, uh, probably the eighth largest uh, in the world by population. Uh, so uh, tremendous uh, opportunities for further growth. Uh, the councilman and I were talking briefly before we came in. Shapur Bhabe Alada Karaholo Nil Famari Jora Lagano Shishu Labi Balamisake. Barukanta Ostropachale Port, Dubonke Prithokore, Dubonke Prithokore, Dhaka Medical College Hashpatale, Chicket Shock Dir Bishishokodal, Chicket Shock Rajana, Dubon Akon Shusto, Namaljiko Protivedone Bistarito. সোমবার সকালে ঢাকা মেডিকেলের ওটিতে নেওয়া হয় জন্ম থেকে জোড়া লাগানো দুই বোন লাবিবা ও লামিসাকে টানা 12 ঘন্টার জটিল অস্ত্রোপচারের পর তাদের আলাদা করতে সক্ষম হন 38 সদস্যের চিকিৎসক দল প্রায় 3 বছর বয়সী দুই সন্তানকে আলাদাভাবে দেখতে পেয়ে স্বস্তির হাসি বাবা মার মুখে চিকিৎসকরা জানান এই অস্ত্রোপচারে ছিল কয়েকটি জটিলতা লাবিবা পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকলেও কিছুটা জটিলতা আছে লামিসার এটা যে কি আনন্দের ব্যাপার একটা চ্যালেঞ্জিং জব বাচ্চা দুটো ভালো আছে সুস্থ আছে এবং ওরা হাত পা নাড়াতে পারছে পরবর্তী যে চ্যালেঞ্জটা সেটা লামিজার জন্য লাবিবা কিন্তু পরিপূর্ণ ছিল লাবিবা লামিসা সহ এখন পর্যন্ত দেশে জোড়া লাগা 17 শিশুকে আলাদা করা হয়েছে 9 আলচিকো নিউজ 24 ঢাকা বিদেশীরা ক্ষমতায় বসাবে এমন মনিচিকার পেছনে না ঘুরে বিএনপি কে তওবা করে জনমুখী রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের शोचे बालाए ब्रीफिंग काले बेंपी नेता देर प्रति तीनी ए आवाहन जाना। विदेशी लाख हमताय बोशा भी एमोन मोरी चिकार पेचोने बेंपी घुट चे तो बा करे जनमुखी राजनीति फिरियास्ते संग विधान अनुदाई अनुस्टित अपो आगम निर्बाचने प्रस्तुति नेर बेंपी चुन्नो मंगोल अम्मा आशा करी बेंपी इतिबाचों फिरियार पे जनों को नो शिटाई जा। बांग्लादेश अकुन लूट पाटेर शॉर्गो राज्य पुरी न तो हुए थे बोले मोंटो बकोला चेन बीएनपी महाशोचे मिर्जा फोक्रुल इस्लाम आलमगीर। शोंबर जाते हो प्रेस क्लब मिलो ना तो ने मुक्ति जोधा डॉलर आलोचना शब्ब है एक अथा बोलें मिर्जा फोक्रुल। नाम पड़े तर इन आवारों पाचाल पुष्टा करते थे। बंदरगाह से कारण ही अंतिम शेष निचोड़ों के लोगों का सुस्ती हो। ऐसों तीन जैसे एक सरकार ने उन्हें जॉब दी था नहीं। ये वो जॉब दी था नहीं वो एक तरह जॉब से चो। एक अरे दूर देखी बोचे चुली बोचे ताकि बोचे मांस ओढ़ी कर लोगों खुजते স্থানীয়রা বলছেন অদক্ষ চালক আর অব্যবস্থাপনায় কিছুদিন পর পরই দুর্ঘটনায় বাড়ছে প্রাণহানি হাসান ওয়ালির রিপোর্টে বিস্তারিত ব্যস্ত নগরীতে একটু ফুরসত পেয়ে চার বন্ধু বেরিয়ে পড়েন লঞ্চ যোগে মুন্সিগঞ্জের পথে কে জানতো এই যাত্রায় হবে শেষ তিন বন্ধু সাথে ফিরতে পারলেও পারেননি আব্দুল্লাহ আল জাবের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা বন্ধুরা খুঁজে ফিরছেন প্রিয় বন্ধুকে ডাক্তার খাওয়া লাগলে আমার নিচ থেকে উপর উঠে চলে আসে দে এক মিনিট লাগে না লঞ্চ ডুবে যায় দুয়ে দেখা যায় তো আর থামায় না ডাক্তার ওই ওটা চালায় চলে যায় পর তিন জনটা পাইছি আর ওনারে দেখছে হামা করে দিতেছে এত টুকি দেখছ ওনারে পর আমাদেরকে টলারা এসে উঠাইলো মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার একটা প্ল্যান ছিল ওনাদের আগে তো তো ভালো সাতার জানতো না তো দুর্ঘটনার পরে হচ্ছে বন্ধুরা উঠে গিয়েছিল সাতার কেটে কিন্তু আর উঠতে পারেনি 
লঞ্চ ডুবিতে নিখোঁজ যাত্রীদের সন্ধানে সকাল থেকে নারায়ণগঞ্জের কয়লার ঘাটে স্বজনদের এই অপেক্ষা অনেকে ট্রলার নিয়ে নিজেরাই খুঁজতে নেমেছেন স্বজনের মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলছেন উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা হলেও নিখোঁজদের খোঁজে কাজ করছেন তারা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই এই বিক্রিম সন্ধান না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে স্থানীয়রা বলছেন অধ্যক্ষ চালক এবং অব্যবস্থাপনায় কিছুদিন পরপরই দুর্ঘটনায় বাড়ছে প্রাণহানি অল্পবাসীর কোলাবাজ দিয়ে চালায় ওগো রক্ত গরম থাকে মেদা ঠিক না এদিকে চোদ্দ ঘন্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে এম এল আফসার উদ্দিন লঞ্চ আসনে বসেই হয়তো অনেকে স্বপ্ন এঁকেছিলেন সেই সব স্বপ্ন শীতলক্ষার স্রোতে হারিয়ে গেছে কিছুদিন পরপরই এমন দুর্ঘটনা মানুষের জীবনকে থামিয়ে দেয় ভেঙে দেয় হাজারো স্বপ্নকে নারায়ণগঞ্জের কয়লাঘাট থেকে হাসান ওয়ালি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিয়ের পীড়িতে বসা হলো না শরীয়তপুরের কাকলির ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি স্থানীয়রা জানান সোমবার তার বিয়ে ও আগের দিন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল অভিযোগ উঠেছে বিয়ে করতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে জাহিদুল ইসলাম নামে এক তরুণ বৃহস্পতিবার রাতে ওই তরুণীকে কুপিয়ে আহত করে জাহিদুল শরীয়তপুর পৌরসভার কাশাভোগ এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে পালং মডেল থানা সূত্র জানায় শরীয়তপুর ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র জাহিদুল ইসলাম ওই তরুণীকে উত্তপ্ত করত চুয়াডাঙ্গায় বখাটের উত্তপ্তের শিকার হয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় রবিবার রাতেই চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন ওই ছাত্রীর পিতা আমিনুল ইসলাম এ মামলায় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে বখাটে আবুল কালামকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে আর অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান পরিবার ও শিক্ষকরা জামান আক্তারের তথ্যচিত্র ডেস্ট্রিপোর্ট ঘটনা গেল রোববারের চুয়াডাঙ্গার পৌর এলাকায় বখাটের উত্তপ্তের শিকার হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন মাসুমা আক্তার নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রী স্বজনরা জানান শুক্রবার সকালে বাবার চায়ের দোকানে বসেছিলেন মাসুমা এ সময় আরামপাড়ার বখাটে আবুল কালাম তাকে উত্তপ্ত করে প্রতিবাদ জানালে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি দেওয়া হয় অ্যাসিড ছড়ার হুমকি আবার তার হুমকি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান ওই ছাত্রীর পরিবার ও শিক্ষকরা যে ধরনের কারণে আত্মহত্যা করেছে আমি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাচ্ছে এ ঘটনায় এরই মধ্যে মামলা হয়েছে দোষীদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ এই সুইসাইডের পিছনে যে বকাটে কালাম তার একটা অ্যাবেটমেন্ট রয়েছে তার একটা প্ররোচনা রয়েছে যার জন্য আমরা সবচেয়ে শক্ত ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন আইন দু হাজার ছয়ের নয়ের পথে মামলা রুজু করেছি বকাটে আবুল কালামকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাঁচানো গেল না চট্টগ্রামের বাকলি আর ক্যান্সার আক্রান্ত ফাহমিদা কে মৃত্যু সন্নিকটে জেনেও ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করতে চান মাহমুদুল ও ফাহমিদা পরিবারের সম্মতিতেই হাসপাতালে হয় তার বিয়ে বারো দিন পর ভেঙে গেল জুটি ভালোবাসা জিতলেও মারণ ব্যাধি ক্যান্সারের কাছে হারলেন ফাহমিদা কামাল আমি এখানে একলা কেমনে থাকব তাই বলতে চাব আজকে তোমার প্রেশারটা একটু ইয়া হোক আর অ্যাডজাস্ট হোক তখন তোমাকে আমি কালকে সকালে নিয়ে যাব আজকে সকালে সাতটার দিকে আমার বোন ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে না ফেরের দেশে চলে গেল গত বছরের জানুয়ারি মাসে ফাহমিদার রেকটাম ক্যান্সার ধরা পড়ে সোমবার বিকেলে বাকুলিয়ার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে 
শেখ জায়েদ নিউজ 24 চট্টগ্রাম বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় অসহায়দের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগে এবার ঘর পেলেন কুষ্টিয়ার দরিদ্র নিহারনের পরিবার সোমবার সকাল 10:30 টায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন নিহারনের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন ভাইয়ের খুপরি ঘরে গাদাগাদি করে আর থাকা লাগবে না স্বামী সন্তান নিয়ে এখন নিজের ঘরেই আরামে থাকতে পারবেন বলেছেন নিহারন জাহিদুল জামানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত নিহারন কে স্বপ্নে নীর বুঝিয়ে দিতে কুষ্টিয়া সদরের হররা মেটন গ্রামে আসেন জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন চাবি হস্তান্তরের আগে তিনি দুই কক্ষের ঘর ঘুরে দেখেন দেখেন কি নিদারুন ভাবে ভাইয়ের একটি ঘরে গাদাগাদি করে থাকতেন নিহারন অটোরিকশা চালক স্বামী ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে নিহারনের কষ্টের সংসার বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে কালের কণ্ঠ শুভ সংঘের উদ্যোগে এই ঘর পেয়ে খুশি নিহারন আমরা আগে পাঁচ ছয় জনা এক ঘরের ভিতর থাকতাম খুব কষ্টে অক্ষম অবস্থায় থাকতাম না পারার কারণে এখন আপনারা ঘর কিন দিয়ে আমার খুব উপকার হইল যে দেশে আল্লাহ তাজ যেন ভালো করে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোহানের পক্ষ থেকে কালের কণ্ঠ শুভ সংঘ অসহায়দের খুঁজে বের করে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিচ্ছে বসুন্ধরা গ্রুপের এই উদ্যোগটা তো মহতী উদ্যোগ এতে তো মানে সারা দেশ উপকৃত হবে সারা দেশের অসহায় মানুষদেরকে স্বাবলম্বী করবার জন্য বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান এই ব্যবস্থাটা করেছেন আমরা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে একেবারেই অসহায় দরিদ্র মানুষকে বের করছি তাদেরকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা করছি অসহায় মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কাজ করাই বসুন্ধরা গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত সুধীজনরা জাহিদুজ্জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর কুষ্টিয়া সমসাময়িক সময়ে গঠিত ধানমন্ডি সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে এই পরিচিতি পর্বের আয়োজন করা হয় এই সময় কমিটির সদস্যরা জানান এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার উন্নয়নের জন্য গঠিত তবে সম্প্রতি বাণিজ্যিক আধিপত্যের কারণে এলাকাবাসীকে যানজট সহ নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তবে সংকট সমাধান করে এলাকার উন্নয়নে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়ানো হবে বলেও জানান তারা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ধানমন্ডি সোসাইটির সভাপতি আবু মোহাম্মদ সবুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মোসাদ্দেক হাবিব তৈরি পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়াতে নতুন বাজার উদ্ভাবন ও পণ্য বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই এজন্য সরকারের নীতি সহায়তা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন পোশাক ব্যবসায়ীরা সোমবার প্রায় দেড়শো গার্মেন্টস মালিককে নিয়ে যাত্রা শুরু করা ইউনাইটেড বিজনেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন পোশাক ব্যবসায়ীরা প্রসপারেটি ইন ইউনিটি এই স্লোগানে ঢাকা বোর্ড ক্লাবে সোমবার নতুন এই সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়েছে ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে নিপা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বিজিএমইএ পরিচালক খসরু চৌধুরী ইউক্রেন ইস্যুতে ইউরোপের চার গুরুত্বপূর্ণ দেশের সরকারের প্রধানদের সাথে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রয়টার জানায় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ সলজত সলস ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন বাইডেন টেলিফোন আলাপের পর একটি বিবৃতি দিয়েছে হোয়াইট হাউস ইউক্রেনের রাশিয়ার হামলাকে নৃশংস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ওই বিবৃতিতে এদিকে স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে রুশ হামলায় ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের ধ্বংসযজ্ঞ ছবি আর সেখান থেকে এখনও কালো ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে রুশ বাহিনীর ঘিরে রাখা মারিওপোল শহরে অবস্থান করা ইউক্রেন সেনাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া তবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেন সেনারা এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার দেশটির পাবলিক ব্রডকাস্টিং সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে বৈঠক ছাড়া ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান সম্ভব নয় যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষ নিয়েছে পশ্চিমারা এক্ষেত্রে অনেকটাই কৌশলী অবস্থান চীনের তবে এই যুদ্ধে রাশিয়ার পাশে দাঁড়াতে চাইছে সিরিয়া বাশার আল আসাদ সরকার জানিয়েছে ভ্লাদিমির পুতিনের হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত দামেস্ক আসমাতুলির ডাস্ট রিপোর্ট 
সিরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর প্রাককালে প্রেসিডেন্ট পুতিন যখন লুহান্স্ক ও দোনেস্কের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন তখনই তাতে সমর্থন দেয় সিরিয়া কারণ দু হাজার সিরিয়ার জঙ্গি নিধনে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল রাশিয়া তাই চেচেনদের পর এবার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মস্কো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে সিরিয়রা সম্প্রতি আধা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সিরিয়ার বেশ কিছু যোদ্ধা দাবি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত তারা শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন সিরিয়ার ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের কয়েকজন কমান্ডার রয়টার্সকে জানিয়েছেন সিরিয়াতে অর্জিত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে চায় তারা সংবাদ মাধ্যমটিকে তারা আরও জানান ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তারা সেসব কৌশল অপ্রয়োগ করবেন যার মাধ্যমে সিরিয়ায় সন্ত্রাসীদের পরাস্ত করেছিলেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে ষোলো হাজার স্বেচ্ছাসেবী মোতায়েন করেছে রাশিয়া তবে চীন তেমন কিছু না করলেও পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে চীনে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানটির আরোহীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে সেটি এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি বিমান দুর্ঘটনাস্থলে আরও উদ্ধারকারী এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা পৌঁছেছেন তবে বিমানে থাকা একশো বত্রিশ জন আরোহীর কেউ বেঁচে নেই বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এরই মধ্যে এই দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একুশ মার্চ সোমবার চীনের কুনমিং থেকে গুয়াংসু অঞ্চলের দিকে যাত্রা করে বোয়িং সাতশো সাঁত্রিশ মডেলের বিমানটি পথে গুয়াংজি অঞ্চলের উজো শহরের কাছে একটি পার্বত্য গ্রামীণ এলাকায় বিধ্বস্ত হলে এটিতে আগুন ধরে যায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ঘাটতি দেখা দেয় এমন পরিস্থিতির জন্য দেশটির প্রভাবশালী রাজা পাকসে পরিবারকে দোষারোপ করা হচ্ছে নিবিরামিনের ডেস রিপোর্ট চুয়াত্তর বছর পর এমন ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ল শ্রীলঙ্কা রেকর্ড ছুঁয়েছে মুদ্রাস্ফীতি রোববার ঘটে গেল সস্তায় কেরোসিন ও পেট্রোল কেনার জন্য দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষায় থাকা দুই বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনা কাগজ সংকটের জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি দেশটির লাখো শিক্ষার্থী এমনকি বর্তমানে দেশটিতে এক কাপ দুধ চা বিক্রি হচ্ছে একশো রুপিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার পিছনে দায় করা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ঘাটতিকে প্রয়োজনীয় আমদানি করতে পারছে না দেশটি ঘাটতি তৈরি হচ্ছে দেশটির খাদ্য জ্বালানি ও ওষুধের এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দেশটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে স্বর্ণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঋণ দিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে শ্রীলঙ্কার প্রভাবশালী রাজাপাকসে পরিবারকেই দেশটির এমন সংকটের জন্য দায়ী করছেন অনেকে জাতীয় বাজেটের সত্তর ভাগের উপরেই রাজাপাকসে পরিবারের ভাইদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমনটাই বলা হয়ে থাকে এর আগেও এই পরিবারের বিরুদ্ধে উঠেছিল দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ মালদ্বীপের বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে জয় নিয়ে ফিরতে চায় বাংলাদেশ সঙ্গে র্যাঙ্কিং এর উন্নতির দিকেও চোখ রাখছেন জামাল ভুইয়ারা আজ মালের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে দল তার আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান দলের অধিনায়ক এদিকে জাতীয় দলের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে সফল হতে চান নতুন কোচ হাভিয়ার ক্যাব্রেরা দলের ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দিয়ে জয় নিয়ে ফিরতে পারবেন বলে বিশ্বাস তার মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে জাতীয় ফুটবল দল ২৪ মার্চ মালেতে প্রথম ম্যাচ অনুর্ধ আঠারো নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দুই ম্যাচ সামনে রেখে কঠোর অনুশীলন করছে বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে বড় জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে হেরে যায় ফুটবলের টাইগ্রসরা তাই শেষ দুই ম্যাচে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে কঠোর অনুশীলনে মগ্ন নারী ফুটবলাররা আসছে তেইশ মার্চ নেপাল আর পঁচিশ মার্চ ভারতের মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ সামনের দুই ম্যাচে জয় ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন আগামী নভেম্বরে সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচ ভলিবল টুর্নামেন্ট আর মে মাসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভলিবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা আছে ফেডারেশনের 
उत्तर सिटी कॉरपोरेशन ने आठ रोटी वार्ड ने आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट रूप बुधनी अनुष्ठाने ऐसे कथा बोले डीएनसीसी मेयर आतिकुल इस्लाम ऐसे में इतने फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट आयोजने प्राथमिक प्रस्तुति छुड़ान तो हुए चे बोले हो जाना इधर के बीच वॉलीबॉल आयोजने और फेडरेशन प्रस्तुति शंपोन बुधनी उम्मीद नहीं किचु बोला जन्नत के बीमी दोनों रुद्ध कर चुके हैं।